本期视频主题：经典防守大战，塞尔比连续十一杆斯诺克上演惊天逆转。在观看本视频之前，先给大家简单说明一下，所谓连续防守，是指在明显为防守意愿的前提下，塞尔比连续做了十一杆斯诺克。OK， 清楚了这个解释，咱们下面一起来欣赏下本局的防守大战。在斯诺克球员中，谈到防守，希金斯以及塞尔比，包括我国的丁俊晖，在这一方面都可以算是高手中的高手。而本局中，两位球员在安全球方面的见招拆招，确实是对得起“防守大师”这个名号Oh, I'll be thirty-two. <音>本局中，齐金斯单杆得到七十四分后转为防守，此时乌斯领先四十二分，台面最高只有三十五分，塞尔比需要两杆斯诺克才能逆转。就是在这最后时刻，塞尔比连续送出十一杆防守斯诺克。面对塞尔比十一次的成功防守，希金斯也只能感叹遇到了高手中的高手。朕命你为高手，高手，高高手。Well, Marcel will be fine. Think back to the last game in the World Cup, I can't believe that now he has been brought back to the field. Thank you. 
。冯冯平时喜欢收集斯诺克的数据资料，例如球员交手记录、奖金收入、冠军数量等。各位小伙伴，如有想了解的信息，可以在视频下方留言。如果平时你也喜欢冯冯的视频，请记得一定要点赞关注哦。Seven. Oh, so I'll be seven. Although the loss of Hughes, two v three, is not decided by two v three, but the Wolves still won four out of five games. 以净胜局的优势力压战绩相同的凯伦·威尔逊，排名第一，晋级胜则组。而一周内连续征战三个小组的希金斯，成功收获 1.45 万英镑，实现个人收益最大化。此前，我国小将周月龙在第一小组中以第一的身份晋级，只收获了6400英镑，而希金斯则比小龙多拿了8100英镑。怎么样？看到这里，大家或许就会明白。原来冠军联赛这种赛制会合理利用赛制规则，才有可能最终成为最大的赢家。Oh, I missed. Oh, so before. Nine. Also, be nine. Eleven. 好了，本期视频就到这里。我是看台球的冯冯，各位小伙伴记得点赞关注哦。